Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous donner votre premier cours de violoncelle. Si c'est la première fois que vous tenez un violoncelle entre vos mains, eh bien il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez un peu perdu. Mais je vous rassure, c'est totalement normal. Dans cette vidéo, je vous propose de vous guider à travers vos premiers pas au violoncelle. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que vous pouvez télécharger sur mon blog le guide complet du violoncelliste débutant. Il regroupe tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer et il est totalement gratuit. Donc je vous conseille de mettre cette vidéo en pause et d'aller le télécharger maintenant. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première étape, une fois que vous avez sorti votre violoncelle de sa boîte, eh c'est de régler la pique afin de pouvoir vous installer. Au début, je vous conseille de partir sur environ une main et demie et puis ensuite avec le temps, vous pourrez ajuster en fonction de votre confort. Alors l'étape suivante, indispensable, est d'accorder votre violoncelle. Ce n'est pas la partie la plus marrante, mais plus vous vous entraînerez, plus vous serez à l'aise. Alors je vous conseille de vraiment vous y mettre dès le début afin que vous puissiez être le plus autonome possible sur ce sujet. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous aider à accorder votre violoncelle et vous trouverez tous les liens en description. Si vous êtes tout à fait débutant, je vous conseille d'utiliser systématiquement un accordeur hein, parce que ce sera beaucoup plus pratique. Et aussi, euh, n'utilisez pas l'archet pour vous accorder. Je vous conseille plutôt d'utiliser le pizzicato, c'est-à-dire de pincer la corde avec l'index. Ça vous permettra d'accorder rapidement toutes les notes et vous n'avez même pas besoin de savoir bien tenir votre violoncelle. Hein, vous voyez, je ne suis pas en train de le tenir correctement et je peux quand même m'accorder. Alors attention, si l'instrument est très désaccordé et que les vis du cordier ne suffisent pas et que vous devez donc utiliser les chevilles, allez-y très doucement pour éviter de casser une corde le premier jour. Si toutefois ça vous arrive, pas de panique parce que c'est arrivé à 100% des violoncellistes et j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mets en description, ça pourra vous aider. Maintenant, on passe à l'archet. Alors déjà, il faut le tendre en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton situé sur la hausse. Et c'est toujours un peu difficile au début de savoir eh bien, à quel point il faut le tendre, s'il n'est pas assez ou trop tendu. Mais au début, on tâtonne un peu et puis petit à petit, vous verrez que ça va devenir évident. Bien entendu, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à la regarder. Ça vous permettra d'être sûr que votre archet est bien tendu. Ensuite, il va falloir colophaner votre archet avec de la colophane. Alors si votre archet n'est pas neuf, c'est probable qu'il y ait déjà de la colophane dessus. Et donc peut-être que vous n'aurez même pas besoin d'en rajouter aujourd'hui. Par contre, si l'archet est neuf, eh bien il va falloir y passer un petit peu de temps. Souvent, on pense avoir mis assez de colophane, mais ça m'arrive très souvent de prendre l'archet d'un élève et de réaliser qu'en fait, il n'y en a pas du tout assez. Il faut vraiment frotter hein. et ensuite, il faut que quand vous passez votre doigt n'importe où sur la mèche, eh bien, il faut qu'il y ait une petite trace blanche. Sans colophane, votre violoncelle ne sonnera pas, donc c'est parti, on tartine. À présent, vous êtes prêt à prendre en main votre violoncelle et à commencer à jouer. Le violoncelle se place sur vous avec sa tête à gauche de la vôtre et le haut de la caisse de résonance sur votre poitrine ou bien juste au-dessus. Au passage, il existe des violoncelles pour gaucher et pour certaines personnes gauchères, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Cependant, sachez qu'ils sont assez rares et qu'on ne peut pas simplement prendre un violoncelle standard comme celui-ci et simplement inverser le sens des cordes. Il faut vraiment un instrument spécifique pour gaucher. Donc si vous êtes gaucher et que ça ne vous dérange pas de tenir l'archet de la main droite, ce sera beaucoup plus simple pour vous d'utiliser un instrument standard. Alors on continue avec la tenue du violoncelle. On maintient ensuite l'instrument entre les deux genoux en gardant les pieds à plat. Et vous allez venir placer la pique devant vous, au milieu, donc le violoncelle est en diagonale. Pour ne pas que votre violoncelle glisse vers l'avant, utilisez une planche pour maintenir la pique en place. Et je vous renvoie ici sur ma vidéo complète sur la tenue du violoncelle. Maintenant, prenez votre archet et au début, ne vous mettez pas trop la pression, hein, prenez-le un peu comme vous pouvez. J'ai dédié plusieurs vidéos sur la tenue de l'archet, sur l'émission du son, sur le geste de l'archet. Donc je vous invite à voir et revoir ces vidéos pour gagner en confort. Alors au début, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de jouer avec l'archet en même temps que vous jouez des notes avec les doigts de la main gauche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment séparer les deux mains au début. D'une part, vous allez jouer uniquement avec l'archet sur les cordes du violoncelle sans utiliser la main gauche pour vous entraîner à la tenue de l'archet, au geste d'ouverture du bras et puis à déjà chercher un joli son qui vous plaît. Et d'autre part, vous pourrez commencer à apprendre les notes avec les doigts de la main gauche, mais vous allez les jouer en pizzicato, c'est-à-dire en pinçant la corde avec le doigt. 
Donc, ne cherchez surtout pas à mettre les deux mains ensemble dès le début, sinon vous allez vous décourager très vite parce que c'est très difficile. C'est comme si on vous installait au volant d'une voiture pour la première fois et qu'on vous demandait de tout gérer en même temps. C'est complètement impossible. Au bout de quelques semaines, après un travail séparé des deux mains, vous pourrez les utiliser ensemble et vous verrez que vous serez de plus en plus en confiance. Alors, comment produire un son Eh bien, prenez votre archet et placez le début de la mèche sur la corde que vous voulez, d'accord L'écrin bien à plat. Je vous conseille de placer l'archet à peu près au milieu, entre la fin de la touche, qui est cette grande partie noire ici, et le chevalet qui tient les cordes ici. Donc voilà, vous placez votre archet au début des crins, et puis à peu près à mi-chemin entre la fin de la touche et le chevalet. Maintenant, faites glisser l'archet sur la corde en restant au maximum dans la zone du début de l'archet pour garder un maximum de contrôle. L'archet doit rester bien parallèle au chevalet, la mèche à plat, et vous devez toujours chercher un joli son. Si le son craque, essayez d'appuyer un petit peu moins l'archet sur la corde. Si le son est superficiel et siffle, eh bien, ralentissez la vitesse de l'archet et éloignez-vous un petit peu du chevalet. Ensuite, vous pouvez essayer de jouer sur les autres cordes et vous balader un petit peu sur votre violoncelle. Remarquez que pour rester parallèle au chevalet, ce qui est absolument essentiel pour une bonne qualité de son, il faudra ajuster la position de la main en fonction de la corde sur laquelle vous vous trouvez. Remarquez également que les sensations sont différentes sur chaque corde. Par exemple, le Do, la corde la plus grave qui se situe ici sur votre droite, eh c'est une grosse corde qui est un petit peu plus lente au démarrage et parfois elle a besoin d'un petit peu plus de pression de l'archet. Alors que le La, qui est ici tout à gauche, est une corde plus fine qui va sonner beaucoup plus facilement. Par contre, elle va plus facilement craquer et siffler. D'ailleurs, en parlant du nom des cordes, il va falloir bien les connaître. En partant de la gauche avec la corde la plus aiguë, nous avons le La, puis le Ré, puis le Sol, et enfin le Do. Si vous téléchargez mon guide du violoncelliste débutant, vous apprendrez également à les reconnaître sur la partition. Je vous rappelle qu'il est gratuit et que le lien est en description. Alors au début, inutile de jouer pendant une heure, ça va vous fatiguer. Il faut y aller progressivement et vous muscler. Si vous y allez trop à fond, sans vous ménager, vous risquez de développer des crispations et des douleurs. Allez-y progressivement et augmentez petit à petit la durée de vos séances. Au début, 10 minutes suffisent et vous pouvez même en faire plusieurs dans la journée. N'hésitez pas à explorer les vidéos que je vous propose sur ma chaîne pour vous aider au quotidien dans votre pratique du violoncelle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao à tous